la tenía súper ganada esa partida. Pero bueno. Vamos a ver. Caballo aquí. A ver ahora. Si no me equivoco. Efectivamente, ataco el caballo. Y ahora está. Vale, como aquí. Y ahora es el g 4 y ya sabemos lo que hacer. Al g 4 a la de una. A la de dos. A ver si la adjudicamos. Alfiles 6 creo que es lo más normal, ¿no? Y me estoy dando cuenta que en vez de caballo a 3, la más normal es en roque. Para que lo pienso. Aquí igual puedo aprovechar y hacer esta. Ya que he hecho caballo a 3, que no es, Creo que es en roque la jugada, porque me suena... Al, bueno, aquí está, ¿no? No sé si está ya en problemas aquí. Dama de 8, alfil F4. Quizás tenga que hacer dama de 8, alfil F4. ¿Y qué hace? E5, cae por E5. Cae de 5, alfil por E5. Esto es muy molesto, ¿no? Pero bueno. Ahí se deja algo gordo seguro, ¿no? Cayo C7, jaque. Tiene que hacer rey de 7, de lo contrario. Oh, al F5, esto es la dama. Esto es la dama. Voy a chequear una cosa, porque no estoy seguro de... para que lo podáis ver si sí, de 4 es bueno no y peón por u uh, peón por ya es perdedor acá yo b5 a de 8 a f4 qué cosas eh era dama de 7 la jugada no no dama b8 uff dama b8 para sobrevivir, la única es esta, dama b8, claro, para evitar alfil f4. Bueno, tampoco es tan difícil de ver porque tiene sentido. Tiene una lógica que un humano puede llegar a encontrar, ¿no? Dama b8 para que no haga alfil f4. Pero no, es llamativo como en una posición aquí, en principio, inocente. Un e6 es una jugada, bueno, es bastante normal. D4 y peón por, claro, peón por es una jugada muy normal. Y que, sobre todo, cuando hay ya este tipo de posiciones en las que juegas normales te pueden llevar camino a la perdición, como la película de Tom Hanks, pues, la verdad que... Muy, muy interesante. 